19th and uh, 20th October lo <coughs> I didn't find that much news so rendu uh, kalipenu and uh, just two rende news lo unnai kindly um, yeah that is the situation so finally mana andhra pradesh prabhutvam varu budget ivadaniki uh, prepare avutunnarandi budget 2024 25 state government is likely to introduce a full time budget in november for the financial year 2024 25 so finally we are getting our budget ante previous government vote on account budget evadam jarigindi 2.86 lakh crore vote on account budget ante ee laaga elections gaani elanti evunna paristhithulu vachinappudu ఒక టూ త్రీ మంత్స్కి సరిపడా డబ్బుల్ని రిలీజ్ చేయడం అప్రోప్రియేషన్ బిల్ ద్వారా యాక్ట్ ద్వారా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఖర్చులకి అరేంజ్మెంట్ అనమాట అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ బడ్జెట్ ఇవ్వకూడదు ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఈ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు గవర్నమెంట్స్ ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఎలక్షన్స్ కాబట్టి తర్వాత ఏ గవర్నమెంట్ వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి జనరలీ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ దట్ విల్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద రన్నింగ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ దోస్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్ బడ్జెట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందులో ఆ ఫోర్ మంత్స్కి సరిపడా ఎంతంటే వన్ ల్యాక్ 9052 crore 286 lo aa 4 months ki sarpada kharchulu annattu 109000 crores that is for april may june july 5 months 4 month april may june july 4 months tarvata tdp government elect avadam jarigindi రాగానే మరి వీళ్ళకి పరిస్థితులు కొత్త గవర్నమెంట్ ఫైనాన్సెస్ పరిస్థితులన్నీ కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళు వచ్చి ఇంకొక ఫోర్ మంత్ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దట్ వాజ్ ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ టు నవంబర్ వీళ్ళు ఎంత అమౌంట్ చేశారంటే ఆల్రెడీ లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్లు ఆ ఫోర్ మంత్స్లో ఖర్చు అయిపోయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చి వీళ్ళు ఇంకొక వన్ పాయింట్ టూ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్ ఖర్చు పెట్టారు ఖర్చు పెట్టడానికి ఆమోదం తీసుకున్నారు బడ్జెట్ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ నెంబర్ టూ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నార్మల్గా బడ్జెట్ సెషన్ పెట్టి పెడతారు బట్ దిస్ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ నెంబర్ టూ వాజ్ గివెన్ త్రూ అన్ ఆర్డినెన్స్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి కన్ఫ్యూజన్లో అడుగుతాడు ఒక్కొక్కసారి ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ కెన్ బి గివెన్ త్రూ అన్ ఆర్డినెన్స్ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ కెన్ నాట్ బి గివెన్ త్రూ అన్ ఆర్డినెన్స్ అలాగా ఒక్కొక్కసారి స్టేట్మెంట్స్లో మనం తడబడతా ఉంటాం సో ఇక్కడ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ నెంబర్ టూ వాజ్ గివెన్ త్రూ అన్ ఆర్డినెన్స్ ఇది ఎంతకి ఇచ్చారు వన్ పాయింట్ టూ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్ అంటే వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ టూ నైన్ టూ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అయిపోయింది ఎనిమిది నెలలు అయిపోయింది జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ జూ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ ఫోర్ మంత్స్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి డిసెంబర్ జాన్యువరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు గవర్నమెంట్ రన్ అవడానికి బడ్జెట్కి మళ్ళీ ఆమోదం తీసుకోవాలి సో ఇంకొక ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ పెట్టచ్చా పెట్టలేదా అని భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ రాసిలేదు మామూలుగా గవర్నర్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ఏ బడ్జెట్ ఇంకా అది కానీ బడ్జెట్ పెట్టకపోతే గనక ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లోకి వెళ్తే గనక గనక మరి అది వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అవుతుందా ఏమవుతుందో కోర్టులు తేల్చాలి కాన్స్టిట్యూషన్లో అయితే ఎక్కడ రాసిలేదు అంటే ఇయర్ లాంగ్ మూడు ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లు పెట్టడం అనేది ఇప్పుడు దాకాలంటే పరిస్థితి ఎక్కడ భారతదేశంలో జరగలేదు 
అసలు రెండో ఓటర్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడమే భారతదేశంలో జరిగిందా లేదా అనేది నాకైతే డౌటే ఐ హ్యావ్ నెవర్ కమ్ అక్రాస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ బట్ ఎనీవేస్ మనకి జరిగింది ఈ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ నెంబర్ టూలో గ్రాంటెడ్ అలొకేషన్స్ టు ఫార్టీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఫార్టీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి మనీ అలాట్ చేసి ఖర్చు పెట్టడానికి ఆ ఫోర్ మంత్స్ వన్ పాయింట్ టూ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్ బడ్జెట్కి ఆమోదం తీసుకున్నారు గవర్నమెంట్ నవ్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సబ్మిట్ ఎ ఫుల్ టైమ్ బడ్జెట్ అంటే మొత్తం కలిపి అంటే డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు రెండు లక్షల తొ రెండు లక్షల తొంభై వేల లక్షల కోట్లు కాదు మొత్తం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఆ లక్ష తొమ్మిది కలుపుకుని ఆ తర్వాత మళ్ళీ టీడీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన లక్ష ఇరవై తొమ్మిది కలుపుకుంటే రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లు వేల లక్షల కోట్లు ఖర్చు అయిపోయినాయి ఇంకా మిగిలిందంతా రెండు తొంభైలో రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేలు తీసేస్తే ఇంకా మిగిలేది యాభై రెండు వేల కోట్లు సో ఆ యాభై రెండు వేల కోట్లు మళ్ళీ రేపు డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఖర్చు పెట్టడానికి ఇది ఓవరాల్గా బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారనమాట అంటే ఈ మొత్తం అన్ని నెలలకు అన్ని ఖర్చులు ఆ బడ్జెట్లోకి వచ్చేస్తాయి టోటల్ ఇయర్ లాంగ్ పొద్దు కనబడుతుంది మనకి సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ అస్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ సరే బడ్జెట్ ఒక ఎత్తు అయితే మనకి అసలైన క్రూషియల్ డాక్యుమెంట్ సర్వే సర్వే అంటారా సర్వే ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు జరిగిన గవర్నమెంట్ యొక్క యాక్టివిటీస్ సర్వేలో ఉంటాయి ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉన్న గవర్నమెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి గవర్నమెంట్ అంటే మనకు వచ్చే ఎకనామిక్ సర్వే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద యాక్టివిటీస్ డన్ బై ద వైఎస్ఆర్సిపి గవర్నమెంట్ so how the new government what the new government will introduce in that survey we have to wait and see it's a very interesting uh, uh, the neander ante paradox antara paristhitini em antara padam naaku ardham ga em raavalo raavatledu but mana paristhiti ante group 2 mains repu raai boy abhyardhi ki సర్వే చేతిలో ఉంటుంది బట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ వీ డోంట్ ఫైండ్ ద ఎనీ పాలసీస్ అన్నీ కూడా బడ్జెట్లో ఉంటాయి సర్వేలోనేమో పాత గవర్నమెంట్ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి సో ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సినారియో వన్స్ ఆ బడ్జెట్ చూస్తే సర్వే చూస్తే కానీ మనకి వాట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ దట్ సర్వే ఫర్ అవర్ ఫోర్త్ కమింగ్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ అనేది అర్థం కాని పరిస్థితి సో ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు సీ సో ఓవరాల్గా మనదైతే టూ నా టూ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్ అంటే రెండు లక్షల తొంభై వేల లక్షల కోట్లు అలా అనుకోవాలా కాదు రెండు లక్షల తొంభై వేల కోట్లు అనుకోవాలి దాన్ని పాయింట్ పెట్టాడు కాబట్టి టూ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్ అంటే సంథింగ్ నియర్లీ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ అండి మూడు లక్షల కోట్లకు దగ్గరగా అని అర్థం చేసుకోండి ఓకే టూ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్ అంటే టూ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అంటే ఒక కోటి రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు అలాగ రెండు లక్షల తొంభై వేలు లెక్కటండి రెండు లక్షల తొంభై వేల కోట్లు మన బడ్జెట్ సో వీ హ్యావ్ టు సీ సో బడ్జెట్లో మనకు వచ్చేది ఇంట్రెస్టింగ్గా సూపర్ సిక్స్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఎంత అలాట్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా మనకు బడ్జెట్లో తెలుస్తాయి అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆన్ నవంబర్ సెకండ్ వీక్లో ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు పేపర్లో వీ హ్యావ్ టు సీ సో అదండి రెండు లక్షల తొంభై వేల కోట్లతో వీఆర్ గెటింగ్ న్యూ బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత నాయుడు గారు 
సెట్ త్రీ ఇయర్ డెడ్ లైన్ ఫర్ అమరావతి డెవలప్మెంట్ అట్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ క్రోర్ అయ్ బడ్జెట్ ఇందాక చెప్పిన అమౌంట్ ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే యాభై రెండు వేల కోట్లు క్యాపిటల్ సిటీకే ఖర్చు పెడతారో ఏంటో చూడాలి మరి సరే అది విషయము సో విశాఖపట్నం మేము ఫైనాన్షియల్ హబ్గా తీర్చిదిద్దాం అనుకుంటున్నారు హైకోర్టుకి ఒక బెంచ్ కర్నూలులో ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇంకా మిగతా బిల్డింగ్స్ గురించి ఏవో రాశారు పేపర్లో మనకు అనవసరం నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్లో ముప్పై నాలుగు వేల రెండు వందల నలభై ఒక్క ఎకరాలని పూలప్ చేశారు రైతుల దగ్గర నుంచి ఎంతమంది రైతులు ఇచ్చారు ఇరవై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి అంటే నియర్లీ థర్టీ థౌజండ్ ఫార్మర్స్ గేవ్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ యాకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ ఎక్వైర్డ్ అబౌట్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ అంటే నాలుగు వేల మూడు వందల ఎకరాలు కొన్నారు బిసైడ్స్ పదిహేను వేల నూట అరవై ఏడు ఎకరాల ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అంటే మొత్తం కలిపితే ఎంత అంట ముప్పై నాలుగు వేలు పదిహేను వేలు నలభై తొమ్మిది నాలుగు ఐదు వేల యాభై మూడు వేల ఐదు వందల ఎకరాల చిల్లర యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు అనుకోండి రౌండ్ ఫిగర్ అది మన క్యాపిటల్ సిటీ రాబోతుంది యాభై రెండు వేల కోట్లతో మూడు సంవత్సరాలలో సో దట్ ఈస్ ద న్యూస్ ఇంకా అంతకన్నా ఏమీ లేదు మరి నాకు న్యూస్ పేపర్లో పెద్ద కనబడలేదు సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ నంబర్స్ ఏమన్నా అవకాశం ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ దెన్